நீங்க அப்படி அரசியலா பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஹைட்ரோ கார்பன் மீத்தேன் நியூட்ரினோ கந்துவட்டி இது எல்லாரும் பேசுறதுதான் வாட்ஸ்அப்ல வர தானே படமா எடுத்து வச்சிருக்காங்க இவ்வளவு சோகம் அட ஏமாம் ஒழுங்கா பில்லா பண்ணி படமா போயிருப்பேன் உங்க பேச்ச கேட்டது சரியான தலைவலியா போச்சு ஜெயலலிதாவோட உண்மையான பேர் கோமலவல்லி படத்துல யாராவது அந்த மாதிரி கேரக்டர் பேர் வைக்க முடியுமா படத்துல ஒரு வில்லி கேரக்டர் கோமல் வில்லு பேர் வச்சிருக்காங்க இதை விட தில்லி என்ன வேணும் இது அந்த அம்மா உயிரோட இருக்கும் போது வச்சிருந்தா மொத்த டீமும் உள்ள இருந்திருக்கும் அவ்வளவு படம் தமிழ்நாட்டு அரசியல பேசியிருக்கு அமைதி பட பேசாத தமிழ்நாட்டு அரசியலே அந்த படம் பேசிருச்சு அம்சு போன படத்துல இவரே டூ ஜி எழுத்து பேசுவாராம் இந்த படத்துல டூ ஜில கொள்ளையடிச்ச காசுல வந்த சன் பீச்சர்ஸ் படத்துல நடிப்பாராம் ஊருக்கு தான் உபதேசமா அம்சு இலவசங்களை தவிர்க்க வேண்டும் இலவசங்கள் கொடுக்க கூடாது என்கிற வசனங்கள்லாம் வீராப்பு வசனமாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாமே தவிர லேப்டாப் கொடுத்ததுனால கணினி கொடுத்ததுனால அதே போல சைக்கிள் இலவச சைக்கிள் கொடுத்ததுனால இலவச சீருடைகள் கொடுத்ததுனால சத்துணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்ததனால் இன்றைக்கு தமிழகம் நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு சதவீதமாக உயர்கல்வியில உயர்ந்திருக்கிறது இந்தியாவினுடைய உயர்கல்வி வளர்ச்சியுடைய சதவீதம் என்ன என்று சொன்னால் இருபத்தி அஞ்சு புள்ளி எட்டு சதவீதம் தமிழகம் மிக உயர்ந்த நிலையில இருப்பதற்கு இந்த திட்டங்கள் எல்லாம் காரணமாக இருந்திருக்கிறது ஆடு கோழி கறவை மாடுகள் கொடுக்கிறது என்று சொன்னால் அது கிராமப்புறத்தினுடைய பொருளாதாரத்தை வளர்த்துக் கொண்டிருக்கிறது விலையில்லாத அரிசி கொடுக்கப்படுது என்று சொன்னால் பசி இல்லாத தமிழகம் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது இதை கொச்சைப்படுத்துவோர்கள் யாராக இருந்தாலும் மக்களாலே புறக்கணிக்கப்படுவார்கள் இந்த திட்டங்கள் இலவசங்கள் எங்களுக்கு வேண்டாம் என்று மக்கள் தான் சொல்ல வேண்டுமே தவிர பணத்திற்காக தங்களுடைய புகழுக்காக ஒரு சினிமாவில் நடிக்கிறவர்களோ அவர்களை வைத்து பணம் பண்ணுவதற்காக தயாரிப்பாளர்களாக இருக்கிறவர்களோ இதை சொல்வதற்கு எந்த விதமான அருகதையும் தகுதியும் கிடையாது சர்க்கார் படத்திலே இன்றைக்கு இலவசம் வழங்கக்கூடாது என்று அவர்கள் சொன்னாலும் இலவசம் என்பது என்ன உதாரணத்துக்கு ஒன்றை மட்டும் என்னுடைய துறை சார்பாக இருக்கிறதை சொல்லுகிறேன் இலவசம் என்பது மக்களுக்கு அவளுடைய வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்திக் கொள்வதற்காக தவிர அவர்கள் இன்றைக்கு பள்ளிக் கல்வியிலே வழங்கப்படுகின்ற பதினான்கு வகையான பொருட்கள் எதற்காக வழங்குகிறதோ அந்த பள்ளியிலே படித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மாணவர்கள் இடைநிற்றலை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் அந்த பள்ளியிலே சேருகின்ற பட்சத்திலே அந்த மாணவர்களுக்கு பாடப்புத்தகங்கள் யூனிஃபார்ம் விதிவெண்டி லேப்டாப் மற்றும் ஊக்கத்தொகை இது போன்ற பதினான்கு வகையான பொருட்களை வழங்குகிறது அதை இலவசம் என்று குறை கூறுகிறவர்களை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்களா ஆகவே அப்படத்தில் என்ன காமித்தாலும் மக்கள் இன்றைக்கு மனநிலை ஆளுகின்ற ஆட்சிக்கு ஆதரவாக இருக்கிறார்கள் என்பதை தெரிவித்து குறிப்பிட்ட அரசியல் கட்சின்னு சொல்றதே முதல்ல ஒரு தப்பு இது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் மீடியா இதுல ஒரு திரைப்படம் மக்கள் நல்லதுக்காக எல்லாமே நம்ம கண்ல நடந்த விஷயத்தை தான் காமிச்சிருக்காங்க எதுவும் புதுசா காட்டுல கண் நடந்த பல அவலங்களை சமுதாய அவலங்களை ஒண்ணு சேர்த்து இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சமூக கருத்தை முன்வைக்கிறாங்க அதை நீங்க அரசியல் காலத்துக்கு கொண்டு வரதே வந்து ஒரு மீடியாவோட பசி மக்களுக்கு ஒரு ஒரே நிமிஷம் இந்த இலவசங்களை பத்தி நான் கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும் என்னுடைய கருத்து என்னன்னா அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து ஒரு ஓட்டு போடுறோம்னா அது வந்துட்டு லஞ்சம்னு சொல்றாங்கன்னா இதுவும் லஞ்சம் தான் ஒரு இலவச பொருள் குடுக்கறீங்கன்னா ஒரு பணத்துக்கு பதிலாக நீங்க ஒரு பொருளை குடிக்கிறீங்க ஒதுக்கிடம்பரமானி <laughs> It is a luxury till now. It is a luxury till now. Ninga kai vari. Adi padai, adi padai thevai kallan varadhu. Adi padai thevai kallan varadhu. Adi padai thevai kallan varadhu. Luxury till now. Adi padai thevai kallan varadhu. Rajini kundnaam pandranga, Kamal kundnaam pandranga. Adi maari vijay kum panna mottu yeh prachana veru na. Enak orayi orayi kelevi thang vijay naa bayam avu. Enak ovo uru thirai padatthu kum thuppaki laaram chhe, thalai valaaram chhe, enda padamaar nalum arasiyan saarbil lehundu. Avar vaita kelevi nomba simple ana kelevi. Avar vandhu tax sariya kattraara. நீங்க எப்படி பார்க்கறீங்க அசோக் நகேசன் தீர்ப்பு 
புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் கண்டிப்பா ஜெயிக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் அந்த ஆசைய எங்க அப்பா மூலியமா உங்க எல்லாருக்கும் நான் தெரிவிச்சேன் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் கண்டிப்பா ஜெயிக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் அந்த ஆசைய எங்க அப்பா மூலியமா உங்க எல்லாருக்கும் நான் தெரிவிச்சேன் தலைவாப்பட பிரச்சனை தீர அவர் தலையிடுவார் என நம்புவதாகவும் அதில் நடிகர் விஜய் பேசி உள்ளார் அம்மா அவர்கள் இது வந்து நாங்கள் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அம்மா அவர்களை சந்திக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டிருக்கோம் அவங்க கூடிய சீக்கிரம் எங்களை மீட் பண்ணுவாங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் அம்மா அவர்கள் தமிழகத்தில் எவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தமிழகத்தையே ஒரு ஒரு முதல் மாநிலமாக கொண்டு வரணும்னு சொல்லி உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ தமிழக மக்களுக்கு இவ்வளோ நல்லது செய்கிற அவங்க இந்த தலைவா பிரச்சனையிலையும் தலையிட்டு இதுக்கு ஒரு நல்ல முடிவு கொடுத்து கூடிய சீக்கிரம் இதை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் மெர்சலை எப்படி பிஜேபி பெரிய அளவுக்கு கொண்டு சென்றதோ வெற்றி பெற வேண்டிய படத்தை எப்படி பிஜேபி பெரும் வெற்றிக்கு கொண்டு சென்று சென்றதோ அதுபோல் எல்லா மந்திரியும் சேர்ந்து கொண்டு என்ன வெற்றி பெற வேண்டிய சர்க்காரை பெரு வெற்றிக்கு கொண்டு போவார்கள் அப்படி என்ன அவர் சொல்கிறார் இதில் என்ன இருக்குன்னு ஒவ்வொருத்தரும் பார்க்க கிளம்ப போகிறேன் நடக்கணும் ஆனா இப்பதான் தெரியுது கள்ள ஓட்டு போட நம்ம திரும்பி நம்ம போராடினா ஓட்டு போட முடியும்ன்றது இது வரைக்கும் இந்த கள்ள ஓட்டு போச்சு நல்ல முடிஞ்சு போச்சு வீட்டு போய் உட்காரணும்னு நினைக்கிறோம் பட் அகேன் வி கேன் ஃபைட் பேக் யூசிங் த சேம் லோ வி கேன் கெட் பேக் அவர் ரைட்ஸ் நிச்சயமா எல்லாரும் ஓட்டு போட்டுங்க சார் யாரும் வீட்டில் இருக்க கூடாது ஒரு ஒரு வீண் படம்னாக்கா நல்லவங்களா பார்த்து தேர்ந்தெடுத்து நம்ம நாட்டுக்கு தேவை செய்வங்களா இருக்கணும் எஸ்பெஷலி ஃபேமிலிக்கு நல்ல என்டர்டைனாக இருக்கும் பையன் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி டெஃபினட்டா டெஃபினட்டா சி சி ஒன் டே இட் கேன் பி சேஞ்ச் எவ்ரி திங் If you are trusting yourself, definitely changes will come. That's why I am all of them. This generation is a great deal. If you follow the generation, it will be correct. If you follow 
இளைஞர்கள் கையில தான் அடுத்த தலைமுறைங்கிறத சொல்லியிருக்காரு அவர் நம்ம ஓட்டு வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம தான் போடணும் ரொம்ப நல்லா தேவையான ஒரு கான்செப்ட் ஸ்கிரிப்ட் பொது பிரச்சனை தைரியமா சொல்லிருக்காங்க அது சூப்பர் புதுசா இருக்கு புது ஐடியாவா இருக்கு அந்த சட்டம் இப்பதான் இந்த படத்து மூலமா வெளியில வந்திருக்கு மறக்காம எல்லாரும் ஓட்டு போட்டிருக்க இது இளைஞர்கள் பார்க்க வேண்டிய படம் சம படம் வேற லெவல் நல்லா இருக்கு சார் சூப்பரா பாக்கலாம் சார் சம மெசேஜ் குடுத்தாங்க சர்க்கார்னா இதுதான் சர்க்கார் அவங்க ஓட்டு அவங்க தான் போடணும் மற்றவங்க போட்டா எத்து கேட்கணும்னு சொல்லி நல்ல ஒரு சோசியல் மெசேஜ் இதே மாதிரி நல்ல படமாக நடிக்கணும் அவர் இதே மாதிரி சோசியல் மெசேஜ் வர நிறையா படங்கள் நான் வரேன் இப்போ இதுவரை யாருக்கு தெரியாமல் இருந்துச்சு இப்போ அது சொன்ன பிறகு எல்லாருக்குமே புரிவாங்க எல்லாருமே பார்ப்பாங்க கல்ல ஓட்டு போட்டுருந்தா நம்ம போய் கேட்கணும் நல்ல மெசேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நல்லா இருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ஆனா மக்களுக்கு ஆனா நாளை எல்லாருமே பாக்கணும் இப்போ எல்லாருமே ஓட் மிஸ் பண்ண வேணாம் உங்களோட ஓட்டர்ஸ் ஐ மீன் உங்க ஓட்டிங் உரிமையை வந்து நீங்க தான் காப்பாத்திக்கணும் போய் ஓட்டு போடுங்க மிஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரே ஒரு ஓட்டுனால அந்த கடல ஓட்டு போடுனாலும் நம்ம திரும்பி வாங்கின ஓட்டு வச்சு நம்ம மக்களை எப்படி காப்பாத்தலாம்னா நல் நிறைய நல்ல பொலிட்டீஷியன்ஸ்க்கு ஓட்டு போடலாம் ஸோ அந்த ஒரு ஓட்டு 